ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ലൈഫ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാർ ആകെ തണുത്ത് മരവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ആറ് അമ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസംബറായിട്ട് ഡിസംബറിൻ്റെ ആ തണുപ്പ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഫാമിലീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവരുടെ ഫാമിലീസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മോനാണ് എന്തോ എൻ്റെ പേരെന്ത് അശ്വിൻ അശ്വിൻ ആ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഈ ബ്രോയുടെയൊക്കെ പേര് പറയാ അപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പേഷകർക്ക് ഞങ്ങള് വക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മൂന്നാർ തെക്കിന്റെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാറും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമെല്ലാം മൂന്നാർ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുതിരപ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള എന്നീ മൂന്ന് നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാർ എന്ന പേര് വന്നത് ഈ മൂന്ന് നദികളുടെയും സംഗമ വേദി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മാട്ടുപെട്ടി ഡാം എക്കോ പോയിന്റ് കുണ്ടള ഡാം ടോപ് സ്റ്റേഷൻ രാജമല ആനമുടി കൊളുക്കുമല ആനയിറങ്ങൽ ഡാം തുടങ്ങിയവയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് മൂന്നാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ താപനില ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതലായിട്ടും എത്തുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് മൂന്നാറിനടുത്താണ് മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം സഞ്ചാരികളുടെ നയനങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട ഒരു അനുഭൂതി നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തേയില കൃഷിക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ ആദ്യകാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടുകാരും ചുരുക്കം മലയാളികളും മാത്രമാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവരെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് തോട്ടങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാനേജർമാരും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാനായി അക്കാലത്ത് പണിത കുറെ ബംഗ്ലാവുകളും മൂന്നാറിലുണ്ട് സായിപ്പന്മാരെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് മൂന്നാർ രണ്ടായിരത്തിൽ കേരള സർക്കാർ മൂന്നാറിനെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്നാറിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മോണോ റെയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വഴികാട്ടിയായതും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം കണ്ണൻ ദേവൻ കുന്നുകളിൽ വന്നത് അന്നത്തെ സായിപ്പിന്റെ വരവ് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് വേണ്ടി വന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സർവേക്കായി മദരാശി ആർമിയിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കണ്ണൻ ദേവൻ പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പിറവി അപ്പോഴേക്കും പാർവതി മലയിലെ അൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് തേയില കൃഷി ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആദ്യ റബ്ബർ തൈ നട്ടതും അടുത്ത കാലം വരെ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മാങ്കുളത്താണ് മൂന്നാർ മലകൾ തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ മൂന്നാറിന്റെ കുതിപ്പിന് തുടക്കമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൂന്നാറിൽ ധാരാളം തേയില എസ്റ്റേറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിനാറ് ഫാക്ടറികളാണ് അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ചരക്ക് നീക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ മൂന്നാറിനെ ടോപ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മോണോ റെയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റോപ് വേയിലൂടെ കോട്ടക്കുടിയിലും അവിടെ നിന്ന് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തേക്കും എത്തിച്ചായിരുന്നു തേയില ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത് വിവിധ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് കാളവണ്ടി മാർഗമാണ് തേയില മൂന്നാറിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് കാളകളെ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു മോണോ റെയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ തീവണ്ടി പാതയായി മാറി മാട്ടുപെട്ടിയിലും പാലാറിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തീവണ്ടി പാത തകർന്നു മൂന്നാർ ടൗണും അന്നത്തെ കനത്ത പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു തീവണ്ടി പാതയുടെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് റോക്ക് വേയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു തേയില സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടാണ് പാതകൾ വികസിപ്പിച്ചതും
അപ്പം നമ്മുടെ ഇനി ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനാണ് മൂന്നാറിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള മലഞ്ചെരുവുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പ്രദേശമാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാനായി ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത യാത്ര കുണ്ടള അണക്കെട്ടിലോട്ടാണ് അണക്കെട്ടിൽ ബോട്ട് സവാരി ഉണ്ട് അണക്കെട്ടിന് സമീപത്തായിട്ട് ചെറിപ്പൂക്കൾ വിടരുന്ന ഒരു ചെറിയ പൂന്തോട്ടവും ഉണ്ട് വർഷത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇടമാണ് മൂന്നാർ കൊടിയ വേനലാണെങ്കിലും കടുത്ത തണുപ്പാണെങ്കിലും മൂന്നാറിൻ്റെ വൈബ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ആഹാ അടിപൊളി വിദേശത്തൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണി കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് വ്യൂ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ അങ്ങനെ പറയാ അറ്റത്ത് വന്ന അറ്റത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ നിർത്തും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്നാറിൽ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുണ്ടല ഡാ
നമ്മള് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ എടുത്ത കോട്ടേജിലൊക്കെയുള്ള യാത്രയാണ് അധികം അങ്ങനെ തിരക്കുള്ള ഒരു പാതയല്ല പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനാണ് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയുള്ള റോഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേട്ടോ മുഴുവനും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ് കിടിലം വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ റോഡ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് വീതി കുറഞ്ഞതും കൈവരിയരി ഇല്ലാത്തതുമായ റോഡുകളാണ് എല്ലാം ഒരിക്കലും ഇതുവഴി രാത്രി വരരുത് കേട്ടോ പരിചയമില്ലാത്തവർ വന്നാലേ അപകടം ഉറപ്പാണ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ഇവിടെ ഇല്ല കോടവഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ പറയണ്ട ഒന്നും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറെ ആണ് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വഴിയുടെ എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മുഴുവനും ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വളവും തിരുവും ഒക്കെയാണ് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ലന്തും കൂടും പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു ബോറ് ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാരഥി ഹരീഷിനെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുത്തു തരാം മൂന്നാറിൻ്റെ മിക്കവാറും ഉള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിയാവാറായി നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നേരെ റിസോർട്ടിൽ ചെല്ലുക പോയി ഒന്ന് ഒന്ന് കുളിക്കുക ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങുക ഇതാണ് ഇപ്പം മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്നാലും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒട്ടും ബോറടി ഇല്ല വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നാളെ ഇനി വാഗമൺ നാളെ വാഗമണിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ കോട്ടേജ് വേറെയുള്ള കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മേളിലും കിടക്കാ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ ഏഴ് പേർക്ക് താമസിക്കാം കേട്ടോ ഏഴ് പേർക്കുള്ള കോട്ടേജ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് കുളിക്കാനും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണമെങ്കിലൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുമായി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പുഴക്കരയിൽ ഒന്ന് വന്നു ഒരു കുളിയങ്ങ് പാസ്സാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിലേക്ക് കാല് നനച്ചപ്പം നനച്ചപ്പം തന്നെ തണുപ്പ് കാരണം അതിൽ കരയെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനും സ്ത്രീ കരി എന്തായാലും ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാൻ തയ്യാറായി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളവിടെ കുറച്ച് ഫാമിലിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഒരുത്തരുടെ പേരൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയാം അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ നമ്മളെ ട്രാവലറിന്റെ സാരഥി ഇതായിരിക്കുന്നു ബ്രോ പറയൂ പേര് പേരെന്താ ഹരീഷ് ഹരീഷ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് പുതിയ 
Everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down വാഗമൺ ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മലമ്പ്രദേശമാണ് വാഗമൺ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാഗമണ്ണിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അതിപ്രശസ്തമാണ് ലോകത്തിലെ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ട്രാവലർ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പത്ത് വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാഗമൺ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അതിൽ സമുദ്രനിലപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാഗമൺ പൊതുവെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പകൽ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അനന്തമായ പൈൻമരക്കാടുകളും മൊട്ടക്കുന്നുകളും വാഗമണിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ പുൽത്തകിടികൾ മഞ്ഞ് ഷോളമലകൾ എന്നിവ വാഗമണിന്റെ ചാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര അതീവ സുഖകരമാണ് ഒരു വശത്ത് അഗാധമായ കൊക്കയും മറുവശത്ത് കരിമ്പാറ അരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കോടമഞ്ഞു മൂടിയ മലനിരകളും ഈരാറ്റുപേട്ട പീരുമേട് ഹൈവേയിൽ വെള്ളിക്കുളം മുതൽ വഴിക്കളവ് വരെ ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പാറക്കെട്ടുകളിൽ അരിഞ്ഞിറങ്ങിയ റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് വാഗമണ്ണിൽ എത്തുക ഒരു കാലത്ത് വാഗമൺ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മാപ്പിൽ വാഗമൺ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വാഗമണ്ണിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചത് പൈൻമരക്കാടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ പട്ടോ നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് പറപ്പിക്കാം പോരെ ഉണ്ട് കടപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതി നല്ല വ്യൂസ് ആണ് കേസ് നല്ല വ്യൂസ് ആണ് പല പല മുട്ടക്കുന്നുകൾ സംഭവം കൊള്ളാം ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് നല്ല വെയിലാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് പല പല കുന്നുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം സംഭവം കൊള്ളാം ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും സംഭവം അങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും കൂടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അതില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു തണുപ്പുണ്ട് 
പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഫോഗ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ മോന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തുവാ അതല്ല ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ തൊല്ല കാണുന്നതായിരിക്കും പിള്ളേരുടെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഗെയിമിംഗ് അല്ലേ തിരക്കുണ്ട് ഐസ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം അടുത്തുള്ള മുട്ടക്കുന്നിലായി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ മുട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ മൺകൂനകൾ ആക്കി വെറ്റിയ കണക്കിരിക്കുകയല്ലേ അതായിരിക്കും ഭാഗമാണ് ആക്കിയത് സാധാരണ പർവ്വതങ്ങൾ നടക്കല്ല നല്ല സേഫാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓടി കളിച്ചിങ്ങനെ നടക്കാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം വേഗം മലയാള പടങ്ങളും തമിഴ് പടങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടോ പൈൻ എന്ത് കിട്ടി അപ്പുവൻ അപ്പുവിൻ്റെ ഊത്തിൻ്റെ വിസില് അവർ വാങ്ങി ഊരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കറി നിൽക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും കേട്ടോ ഊരിയാ അപ്പം അവരെ ടൂറിസത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷെ അപ്പൂന് അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പു അപ്പൊ അതില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് എത്ര പത്ത് പത്ത് രൂപ വലിയവർക്ക് പത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ഗോപ്രോയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കേട്ടോ ക്ലൈമറ്റും കൂടെ ശരിയാവണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒത്തിരി സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു പോവുക മതിയല്ല ഇറങ്ങിയതൊക്കെ